गुड मॉर्निंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पोएम द टाइटल ऑफ द पोएम इज अ टोरेक बाय काल से इट इज अ पोएम इन द सिक्स मॉड्यूल ऑफ कंपलसरी इंग्लिश एंड here we are going to discuss this poem Carl Sefiro is an american poet who was born in 1913 and died in 2000 he was awarded the pulitzer prize for poetry in 1945 for his volume free letter and other poems Carl Sefiro he अमेरिकन कवि हैं तना काव्या पुलिजर प्राइज मिला है इट इज द रेकॉर्ड ऑफ द पोएम्स दैट पोर्ट्रे द टेन्शन बिट्वीन द इंटेन्सिटी ऑफ वॉर टाइम एक्सपीरियंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर टू हि कविता जी है हि दुसर महायुद्ध का काला एक प्रकार जो ताण होता लोक मना त्याच बरोबर सेन्स ऑफ डिटॅचमेंट फ्रॉम द इव्हेंट फेल्ड बाय द सोल्जर्स सैनिकांच्या मनामध्ये असणारी सेन्स ऑफ डिटॅचमेंट म्हणजे कोणतीही जरी घटना दुर्घटना घडली तरी त्याच्यापासून आपण अलिप्त कसं राहायचं अशा प्रकारची एक भावना त्या सैनिकांमध्ये निर्माण झालेली होती इट्स पोएट्री स्ट्रॉंगली इन्फ्लुएन्स बाय द पोएट्री ऑफ बोथ वर्ल्ड फिटमन अँड द बीट पोएट्स His work is characterized by social criticism. Here, the present poem, Atorek, is a kavita. He. It is about the death of many people who die in an awful car accident. Asha lokansam rutyoje. अपघातामध्ये मृत पावलेले आहेत आणि त्याच्या संदर्भात असणारे अनेक लोकांचे कॉमेंट्स असतील किंवा प्रतिक्रिया असतील ही दुर्घटना किती भयानक होती या संदर्भात असणारी चर्चा असेल इट सेस द पोएट्स व्ह्यूज ऑन डेथ फेट को इन्सिडेंट्स अँड द एनव्हिजनिंग ऑफ रियालिटी कवींनी आपल्या मनामधल्या ज्या काही भावना आहेत आपली जी मतं आहेत मृत्यू संदर्भात असतील किंवा फेट म्हणजे दैव नसीब को इन्सिडेंट्स म्हणजे योगायोग असेल आणि एकूणच वास्तव जे आहे ते वास्तव तेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन जो आहे तो त्या ठिकाणी त्यांनी व्यक्त केलेली आहे ही जी कविता आहे ही अशा प्रकारे आहे इट्स क्विक सॉफ्ट सिल्वर बेल बीटिंग बीटिंग अँड डाऊन द डार्क वन रुबी फ्लेअर पल्सिंग आउट रेड लाईट लाईक अन आर्टरी द अम्ब्युलन्स ॲट टॉप स्पीड फ्लोटिंग डाऊन पास्ट बिकन्स अँड इल्युमिनेटेड क्लॉक्स विंग्स इन अ हेवी कर्व डिप्स डाऊन अँड द ब्रेक स्पीड एंटर इन द क्राऊड द डोअर स्लीप ओपन एमटिंग लाईट stretchers are laid out the mangled lifted and stored into the little hospital then the bell breaking the hush tolls once and the ambulance with its terrible cargo rocking slightly rocking moves away at the doors and after thought are closed we are deranged walking among the cops who sweep glass and are large and composed one is still making notes under the light one with a bucket douches ponds of blood into the street and gutter one hangs lantern on the racks that cling empty husks of locusts to iron poles our throats were tight as tourniquets our feet were bound with splints but now like 
convalescence intimate and gauch we speak through sikki smiles and warm with the stubborn saw of common sense the grim joke and the banal resolution the traffic moves around with care but we remain touching a wound that opens to our richest horror already old the question who shall die becomes unspoken who is innocent for death in war is done by hands suicide has cause and still birth logic and the cancer simple as a flower blooms but this invites the occult mind cancels our physics with a sneer and patterns all we knew of denouement across the expedient and wicked stones this is a original text we are going to discuss this poem line by line a red flare is used to denote danger or an emergency red flare manje ya tikani kay darshavta tar dhoka ani emergency this is in direct contrast to the first lines gentle alliterative phrase of soft silver bell beating pehla bhagamade je sangitlela ahe alliterative manje kay when the sound is repeated same sound is repeated in a consequent words at the beginning same sound that is s sound soft silver s is repeated bell beating b is repeated here at the beginning of bell beating this is alliterative phrase alliteration means anupras ya tikani एकाच साउंड चे या ठिकाणी रिपिटेशन झालेले दिसत त्याला आपण अनुप्रास अलंकार असं मराठी मध्ये म्हणतो द ओमनी ओमिनस स्टोन कंटिन्यूज ऍज एन एनॉलॉजी इज ड्रॉन बिटवीन द फ्लेअर अँड द पार्ट ऑफ द ह्युमन बॉडी अँड आर्टरी पल्सिंग आउट रेड लाईट और ब्लड वुड बी अँड आर्टरी कट ओपन in the next lines he says the ambulance is seen as quick and efficient accident jhalya jhalya tya tikani bayal milta aplyala ambulance rugnavaika almost other worldly in the way that it floats down line 5 has two instances of the poem's symbolic use of light the beacons and the illuminated clocks represent the rationality of human world that this autoreck intrudes upon in the next part the doors open and pour out light illuminating the chaotic dimly lighted scene with clarity the ambulance is called as little hospital ambulance je ahe tela kay matlela ahe little hospital ambulance manje ek chota रुग्णालयच असत त्याच्यामध्ये अनेक सुविधा असतात ब्रिंगिंग द ऑर्डर स्टरिलिटी अँड कंट्रोल ऑफ द हॉस्पिटल एन्व्हायरमेंट टू द क्रॅश सीन त्या ठिकाणी क्रॅश सीन जे आहे जो अपघात झालेला आहे त्या ठिकाणी अँब्युलन्स आगमन होतं एक छोटस हॉस्पिटल आणि संपूर्ण वातावरण त्या गाडीमधलं जे असतं ते हॉस्पिटल सारखं असतं द टोलिंग ऑफ द बेल इम्प्लाईज चर्च बेल्स whose tolling is commonly an announcement of death church bell or the tolling is commonly known as the announcement of death church madhe je bells astat te bells vajavle jatat tya tikani konas tar mrutyu jhalel asel tar tyachi tya tikani announcement keli jate here we conclude this lecture in the next part we are going to conclude the same poem Thank you